বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু দা চ্যানেল বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটিতে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব অ্যাজ সুন অ্যাজ নিয়ে তো চলো প্রথমে অ্যাজ সুন অ্যাজ এর মানেটা কি সেটা জানি বন্ধুরা এখানে লেখা আছে দেখো অ্যাজ সুন অ্যাজ ইজ আ কনজাংশন মানে অ্যাজ সুন অ্যাজ হলো একটি কনজাংশন অ্যান্ড উই ইউজ ইট এবং আমরা এটি ব্যবহার করি ওয়েন সামথিং হ্যাপেন্স কিছু হয় ইমিডিয়েটলি আফটার সাম ইভেন্ট ইমিডিয়েটলি আফটার সাম ইভেন্ট মানে একটা ঘটনা হওয়ার পরে আরেকটা ঘটনা হয়েছে বন্ধুরা আমি তোমাদের সবসময় সিচুয়েশনাল ইংলিশ শেখানোর চেষ্টা করি তো এক্ষেত্রে বিশেষ করে আমি তোমাদের বলবো যে এই ইংলিশ মিনিংটা তোমরা ভালো করে বোঝো এক্ষেত্রে বলতে চাইছে যে একটা ঘটনা হবে তার পরপরই আরেকটা ঘটনা হবে গ্রামার বইতে তোমরা দেখবে বাংলা সেন্টেন্সেসগুলো ওরা এরকম মানে লিখে থাকে যে যখন ওই তখন ওই যেই মাত্র সেই মাত্র আবার এরকম লেখে যে আমি স্টেশনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ট্রেনটি ছেড়ে দিল আমি চাকরিটা পেতে না পেতেই আমার বাবাকে কল করলাম আমি কলকাতা যেতে না যেতেই সে আমার সাথে দেখা করলো এরকম লেখা থাকে মানে এরা সেন্সটা এভাবে বোঝায় বাংলায় যে একটা ঘটনা হতে না হতেই আরেকটা ঘটনা হয়ে গেছিল বা হয়ে যাবে এইভাবে এরা বোঝায় এবার দেখব অ্যাজ সুন অ্যাজ এর সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা কি বন্ধুরা প্রথমে আমরা লিখব অ্যাজ সুন অ্যাজ লিখব অ্যাজ সুন অ্যাজ মাঝখানেও থাকতে পারে সেটা একটু পরে বলছি প্রথমে সাধারণটা জানি আমরা সেন্টেন্সটি শুরু করব অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে প্লাস একটি সেন্টেন্স হবে বন্ধুরা এই সেন্টেন্সটি হবে পাস্ট এবং প্রেজেন্টে অ্যাজ সুন অ্যাজের পরে কখনোই ফিউচার টেন্স বসে না কখনোই ফিউচার টেন্স বসে না এটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে তারপরে আমরা একটি কমা দেব তারপরে একটি সেন্টেন্স লিখব এই সেন্টেন্সটি যে কোনো টেন্সে হতে পারে প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার যে কোনো টেন্সে হতে পারে এবার চলো একটি উদাহরণ দেখি প্রথম উদাহরণটি কি লেখা আছে আমি কলকাতা যাওয়া মাত্রই সে আমার সাথে দেখা করলো আমি কলকাতা গেছিলাম যাওয়া মাত্রই সে আমার সাথে দেখা করলো এই দেখো যে মাত্র সেই মাত্র এরকম সেন্সটা আসছে মানে আমার যাওয়ার কাজটা হলো তারপরে সে আমার সাথে দেখা করলো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে সামথিং হ্যাপেন্স ইমিডিয়েটলি আফটার সাম ইভেন্ট তাহলে এটাকে আমরা এই স্ট্রাকচার দ্বারা ট্রান্সলেট করে দেখো অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে শুরু করব অ্যাজ সুন অ্যাজ প্রথমে কাজটা কি হয়েছিল আমি কলকাতা যাওয়া মাত্রই আমার কলকাতা যাওয়ার কাজটা আগে হয়েছিল তাহলে এটাকে আমরা লিখব অ্যাজ সুন অ্যাজ আই ওয়েন্ট টু কলকাতা তারপরে কি করবো আমরা একটা কমা দেব অ্যাজ সুন অ্যাজ আই ওয়েন টু কলকাতা কমা তারপরে সে আমার সাথে দেখা করল সে শি হি বা শি আমরা লিখতে পারি শি লিখলাম শি মেট মি শি মেট মি অ্যাজ সুন অ্যাজ আই ওয়েন টু কলকাতা শি মেট মি আমি কলকাতায় যাওয়া মাত্র সে আমার সাথে দেখা করল হয়ে গেল ট্রান্সলেট দেখো বন্ধুরা অ্যাজ সুন অ্যাজ আমরা লিখলাম স্ট্রাকচার অনুযায়ী একটি সেন্টেন্স আমরা লিখলাম পাস্ট ইন ডেফিনিট টেন্সের কমা দিয়ে আমরা আরেকটি সেন্টেন্স লিখে দিলাম আমাদের স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্সটি ট্রান্সলেট হয়ে গেল অ্যাজ সুন অ্যাজের পরে কখনোই আমরা ফিউচার টেন্স ব্যবহার করতে পারবো না এটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে আরও কিছু উদাহরণ দেখি বন্ধুরা আমি একটা নোট লিখেছি যেটা তোমরা একটু মন দিয়ে দেখো এক্ষেত্রে এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ইফ টু অ্যাকশনস টেক প্লেস ওয়ান আফটার দ্য আদার ইন ফিউচার অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড অ্যাকশন ডিপেন্ডস অন দ্য ফার্স্ট যদি দুটো ঘটনা একই সাথে হয় ফিউচারে এবং দ্বিতীয় ঘটনাটি যদি প্রথমটির উপরে ডিপেন্ড করে দুটো ঘটনা এটা হলো দ্বিতীয় এটা যদি এই প্রথমটার উপরে ডিপেন্ড করে দ্য ফার্স্ট অ্যাকশন উইল বি ইন সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে ফার্স্ট অ্যাকশনটি হবে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড অ্যাকশন উইল বি ইন সিম্পল ফিউচার টেন্স এবং সেকেন্ড যে অ্যাকশনটি হবে সেটাকে আমরা সিম্পল ফিউচার করব অর্থাৎ ফিউচার টেন্স দিয়ে ট্রান্সলেট করব যেমন একটু উদাহরণ দেখো তাহলে ভালো করে তোমরা বুঝতে পারবে তুমি আমেরিকা যাওয়া মাত্রই তোমার ভাই তোমার মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করা শুরু করবে তুমি আমেরিকা যাওয়া মাত্রই তোমার ভাই তোমার মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করা শুরু করবে দেখো বন্ধুরা এ দুটো ঘটনা কিন্তু এখনও হয়নি এটা ফিউচারের কথা বলছে বাংলা বাংলায় সেন্টেন্সটা আমরা পরে বুঝতে পারছি যে তুমি যখন আমেরিকা যাবে তোমার ভাই তোমার মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করা শুরু করবে দুটোই হয়নি দ্বিতীয় ঘট দ্বিতীয় যে ঘটনাটা আছে মানে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা সেটা প্রথম ঘটনাটার উপরে নির্ভর করছে বা ডিপেন্ড করছে তাহলে আমরা এই নোটে আমি কি লিখেছি বা রুলটা কি বলতে পারি যে প্রথম যে সেন্টেন্সটা হবে সেটাকে আমরা সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে 
ট্রান্সলেট করব যেমন দেখো এইভাবে আমাদের স্ট্রাকচার কি ছিল প্রথমে অ্যাজ সুন অ্যাজ প্লাস সেন্টেন্স কমা সেন্টেন্স অ্যাজ সুন অ্যাজ অ্যাজ সুন অ্যাজ তুমি আমেরিকা যাওয়া মাত্রই ইউ গো টু আমেরিকা অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ গো টু আমেরিকা হয়ে গেল আমাদের প্রথম সেন্টেন্সটা এবার কমা দিয়ে আমরা দ্বিতীয়টা লিখবো তোমার ভাই তোমার মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করা শুরু করবে ইয়োর ব্রাদার তুমি আমেরিকা যাওয়া মাত্রই আমরা ট্রান্সলেট করলাম অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ গো টু আমেরিকা তারপরে আমরা একটা কমা দেব স্ট্রাকচার অনুযায়ী তোমার ভাই ইয়োর ব্রাদার তোমার ভাই তোমার মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করা শুরু করবে ইয়োর ব্রাদার উইল স্টার্ট ইউজিং ইয়োর মোবাইল ফোন বন্ধুরা দেখো আমরা প্রথম সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইন ডেফিনিট টেন্সে লিখলাম অ্যাজ সুন অ্যাজের পরে তারপরে কমা দিয়ে পরবর্তী সেন্টেন্সটা আমরা ফিউচার টেন্সে লিখলাম কারণ অ্যাজ সুন অ্যাজ এর পরে আমরা কখনোই ফিউচার টেন্স ইউজ করতে পারবো না ট্রান্সলেশানে এরকম এরার হয় এর জন্য আমি তোমাদের সিচুয়েশনাল ইংলিশ শেখাই ট্রান্সলেশানে যদি তোমরা এভাবে ডাইরেক্ট করে দাও তাহলে এটা গ্রামাটিক্যালি রং হয়ে যাবে এর জন্য এগুলো তোমাদের জানতে হবে পরবর্তী উদাহরণ হল অ্যাজ সুন অ্যাজ শি কামস আই উইল কল ইউ আপ যখনই সে আসে তখনই আমি তোমাকে কল করব বা এর বাংলা মানে আমরা এভাবেও করতে পারি সে আসতে না আসতেই আমি তোমাকে কল করব এভাবে এরা বাংলা করে কিন্তু আমি যেটা বললাম যে সিচুয়েশনাল ইংলিশ একটা ঘটনা হবে সে আসবে তারপরেই আমি তোমাকে কল করব ওয়ান আফটার আনাদার নেক্সট অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য থিভ স দ্য পুলিশ এটা ম্যাক্সিমাম গ্রামার বইতেই লেখা থাকে যে অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য থিভ স দ্য পুলিশ থিভ মানে হলো চোর চোর পুলিশকে দেখতে না দেখতেই হি র্যান অ্যাওয়ে সে পালিয়ে গেল নেক্সট অ্যাজ সুন অ্যাজ হি রিচ দ্য স্টেশন সে স্টেশনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই দ্য ট্রেন অ্যারাইভ ট্রেনটি অ্যারাইভ মানে পৌঁছে গেল হি টু কফ হিজ কোট হি সে তার কোটটি টু কফ মানে হলো বন্ধুরা যে আমরা যদি ধরো এই গেঞ্জিটা আমি পড়ে আছি এই গেঞ্জিটা যদি আমি খুলি তার জন্য আমরা যে ফ্রেজাল ভার্বটা ব্যবহার করি সেটা হলো টেক অফ যার পাস্ট ফর্ম এখানে লেখা আছে টু কফ আর পড়ার জন্য আমরা যে ফ্রেজাল ভার্বটি ব্যবহার করি সেটি হলো পুট অন যদি আমরা কিছু পড়ি যেমন পুট অন দ্য শুজ এইভাবে তোমরা জানোই আশা করি অ্যাজ সুন অ্যাজ হি এন্টার দ্য হাউস হি টু কফ ইজ কোট অ্যাজ সুন অ্যাজ হি এন্টার দ্য হাউস সে হাউসের ভিতরে এন্টার করতে না করতেই তার কোটটা খুলে ফেললো এই দেখো বন্ধুরা অ্যাজ সুন অ্যাজ সেন্টেন্সের মাঝখানেও ব্যবহৃত হতে পারে সেক্ষেত্রে কোনো কমা থাকবে না এটাই জাস্ট আর কিছুই না এবং অ্যাজ সুন অ্যাজের পরের দেখো যে সেন্টেন্সটা আছে এটা কিন্তু ফিউচারে নেই প্রেজেন্টে থাকতে পারে এবং পাস্টে থাকতে পারে ফিউচারে কখনোই থাকবে না এক্সামে এ ধরনের কোশ্চেন আসে যে ওরা অ্যাজ সুন অ্যাজের পরে ফিউচার টেন্সের সেন্টেন্স দিয়ে দেয় তাহলে সেটা এরারের কোশ্চেন হয়ে যায় নেক্সট অ্যাজ সুন নেক্সট হলো অ্যাজ সুন অ্যাজ শি ফিনিশড ওয়ান প্রোজেক্ট সে একটা প্রজেক্ট শেষ করতে না করতেই শি স্টার্টেড ওয়ার্কিং অন দ্য নেক্সট সে পরবর্তী যে প্রজেক্টটি আছে সেটির জন্য কাজ করতে শুরু করে দিল বন্ধুরা এই অ্যাজ সুন অ্যাজের এই সেন্টেন্সেসগুলোকে তোমরা নো সুনার দ্যান এর স্ট্রাকচার ফলো করে ট্রান্সলেট করে করে লিখতে পারবে এই দুটো সেমি মানে এই দুটো হলো ইন্টারচেঞ্জেবল বন্ধুরা নো সোনার দ্যানের উপরে আমার চ্যানেলে অলরেডি ভিডিও করা রয়েছে যার লিংক এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে বন্ধুরা আশা করি আজকের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে আর চ্যানেলে আরও ভিডিওস আছে সেগুলো তোমরা দেখতে পারো